Mama przychodzi zapłakana, obejmuje mnie i dziecko, co mam zrobić? Co mam zrobić? Mówię, mamusiu, ale co ważniejsze? Dziecko czy ojczyzna? Przenieśliśmy się do tej ziemianki. To była trzy na trzy, głębiona w ziemi. Nad ziemią było pół metra tylko z darniny. No i taki lekko pochyły dach, to wszystko oblepione gliną. I jeszcze była sień dodatkowo. I takim, takim, taką pochylnie się schodziło w dół do tej ziemianki. Zbliża się zima, no i bardzo wiemy, jak ona będzie wyglądała, jak mamy się przygotować. Przychodzi jakiś kazach, co jakiś czas przychodzili miejscowi i dopytywali się, skąd jesteśmy. No i pytała mama, jak to się przygotować do zimy. No więc on mówił, jak to się trzeba ubrać. I mama tak lamentuje, no jak to przeżyć. A pamiętam, jak dziś te jego słowa mówi. Nie martw się. Przeżyjesz. A po rosyjsku to tak. Prażywiosz, nie prażywiosz, zdochniesz. Sibir, matuszka. Ale jeszcze dodał, przez zamarznięcie jest bardzo łagodna śmierć. Mama pyta, skąd to wiecie? A bo jak znajdziemy zamarzniętego człowieka, to on ma na ustach uśmiech. W nocy wieziemy siano z bratem, wołami, ja na pierwszy w saniach, brat z tyłu na drugich saniach. I z łąki wjeżdżało się tak pod górę na step, bo step to była taka wyżyna. I woły zatrzymały się moje. I brat mówi, wołam, Lolek, Lolek, ruszaj, Lolek, ty się nie odzywasz. Ja odtwarzam teraz wstecz. Ja w tym sianie usnąłem po prostu. Mróz wtedy był, jak sprawdziliśmy potem, w minus 56 stopni. Usypiałem i zamarzałem. I zapamiętałem, że mi się śni, że jestem w tej ziemiance, przed piecykiem, za otwartymi drzwiami. Ja leżę na sianie i grzeję się przed tym. Mi się robiło ciepło. Przy zamarzaniu robi się ciepło. Brat wtedy zeskoczył ze swoich sań, okładał mnie biczem, ja się nie ruszam. Zdrapał się na mnie, na, na sanie, zrzucił mnie na śnieg i biczem zaczął mnie okładać. Ja uzyskałem przytomność tutaj. Gdyby nie brat, to do ziemianki dojechałaby kostka. Szczęśliwa, w cieple, w pięknym śnie. W tej ziemlance siedzimy, i bracie mówią, Lolek, chodź, Lalek, tak mnie nazywano, chodź pójdziemy, odwiedzimy Polaków gdzieś we wsi. No słońce tak ładnie świeci, więc mama, pamiętam, że mnie owinęła taką chustą wełnianą, upatuliła, no i wychodzimy, bo no, zimno było. I raptem wkrótce zerwał się wicher, buran nie, i w ogóle nie można, nie widać nic poza białą ścianą i nic nie słychać, bo taki jest szum. Ja utknąłem w tym śniegu. Bracia podobno krzyczą, krzyczą, szukają mnie. Ja się nie odzywam, bo ja nic nie słyszę. Ale wreszcie mnie znaleźli, ale byłem zasypany, tylko głowa była widoczna z tego śniegu. No takie były warunki. Albo jechało się za Irtysz zimą po drewno, właściwie po takie krzaki. No i w połowie drogi raptem buran. I to było groźne. Na przykład w tej wsi Kaczyry mieszkał pan marszał. Ten, tego zastała burza śnieżna w stepie. Zabłądził. Jak ustała ta burza, odnaleziono go, ale był podmrażany i miał obutowane obydwie dłonie. Przyszedł 41 rok, wybuchła wojna 
sowiecko-niemiecka i wielki lament wśród miejscowych, ale nie wszystkich. Zaczyna się mobilizacja i pamiętam to, że przyszedł sąsiad, kołchoźnik i poprosił mamę, żeby powróżyła, czy on wróci z frontu. I powiedział wtedy, że przy pierwszym kontakcie na froncie prze, y, przejdzie na stronę niemiecką. Prądu nie było, ale była rozgłośnia radiowa y, zasilana przez <śmiech> silnik diesla. I to słychać było na całą wieś. Du, 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 du. I koniecznie w każdej ziemiance i w każdej lepiance musiał być głośnik. Myśmy nazywali kołchoźnik. I nie dało się jego podregulować. Raptem wieczorem słyszymy pols polski hymn w radiu. Co się dzieje? Przemawia Sikorski. Ogłasza amnestię. Wybiegliśmy na ulicę z, z, z krzykiem. Miejscowi Paliaki z Dureli. No, wielka radość, no, amnestia. To już wracamy do Polski. Zaczęła się organizacja, myśmy nazywali Armii Sikorskiego, potem zaczęto nazywać Armią Andersa. Zaczęli przybywać z obozów mężczyźni do rodzin, bo korespondowali z obozu ze swoimi rodzinami, widzieli, że gdzie są. Więc wracali tutaj, jechali na Sybir do rodzin. Ale ci w pełni sił zawracali i szli do Andersa. Dostawali puciowki, tak zwane delegacje, na przejazd bezpłatny na południe do Buzułuku, gdzie organizowana była armia Sikorskiego. Brat też się zgłosił, z tym, że miał wtedy 17 lat, ale nie chciano, nie, nie chciano mu dać tę przepustkę, że jest za młody. No więc przekonywał, że on chce walczyć z Niemcami i zawarzył im naszą wolność. No to mówił, no to dobrze, no to idź do tego sierżanta, powiedz mu. I ten sierżant chemicznym ołówkiem przekreślił datę urodzenia 24 rok i wpisał 23. Mówił, no teraz dobrze, tu proszę. No i wędrował aż do wiosny i nie, bardzo, nie łatwo było się dostać do, 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 do Buzułku. Dostawaliśmy kartki od, od brata gdzieś na z południu z tych republik południowych, że jest już przyjęty do wojska. Po ogłoszeniu amnestii i Mogliśmy się organizować, nie pamiętam jak nazwała się ta organizacja, ale byliśmy skupieni i przewodniczącą naszą została z wyboru pani Załuska. Pani Załuska, żona leśniczego spod Łódzka. Była paszportyzacja. Znaczy przymus Polaków do przyjmowania obywatelstwa radzieckiego. Po kolei byli Polacy wzywani, oczywiście odmawiali. Były naciski bardzo poważne, ale jak ktoś zdecydowanie odmówił, to dostawał bez sądu dwa lata obozu karnego. Została wezwana ciocia Frania, nie przyjęła i często było też tak, że niektórych wsadzali do aresztu na zmiękczenie. Brat został wezwany też do aresztu. Mama też do aresztu. Ja wtedy miałem 12 lat, no, mały chłopak, w tej ziemiance siedzę wieczór. No i płaczę, co to będzie? No, nie ma nikogo, jestem sam. I raptem puk, puk, przychodzi mama, wypuścili, iść do syna i zastanów się. Mama przychodzi zapłakana, obejmuje mnie i dziecko, co mam zrobić, co mam zrobić? A ja, no, dziecko, mówię, mamusiu, ale co ważniejsze, dziecko 
Czy ojczyzna? Mama mnie wtedy przytuliła, przenosowaliśmy, następnego dnia rano mama poszła i tam usłyszała od osadzonych, że pani Załuska zachęca do przyjmowania paszportów, twierdząc, że po wojnie to nie będzie miało żadnego znaczenia. Przewidywała, że coś takiego może być. No i wtedy prawie wszyscy podpisali. Pamiętam, że pani Załuska nie podpisała i jedna pani nie podpisała. Została jej córka i córka została osadzona w, w sierocińcu. Ta pani została skazana na dwa lata obozu pracy. Po dwóch latach wróciła i następnego dnia poszła do tego sierocińca, ale córka już nie bardzo ją rozpoznawała, już nie mogli się porozumieć między sobą. I to już był potem problem. Andes wyszedł z wojskiem, uaktywniła się Wanda Wasilewska i Berling za zgodą Stalina. Zorganizowali Związek Patriotów Polskich, który to związek rozpoczął organizowanie, tworzenie Armii Kościuszki. I wtedy powstało koło we wsi, już komunistyczne, Związek Patriotów Polskich. Polacy niechętnie się zapisywali, ale zostali przekonani do tego, że kto się zapisze do tego związku, to jest na liście tych, którzy wrócą do kraju. Na liście repatriantów. No i pamiętam, że brat wstąpił do Związku Patriotów Polskich, mama, ciocia Frania. Ja byłem za mały. I następna, no, trzeba powiedzieć, że to była represja. Tworzenie Armii Kościuszki. O ile Armia Andersa była tworzona z ochotników, wyłącznie z ochotników, to Armia Kościuszki była organizowana przez wojenkamaty, czyli urzędy do y, spraw rekrutacji i pod przymusem byli wcielani do Armii Kościuszki. Brat dostał wezwanie, ale był chory wtedy, dość poważnie na serce i dostał zaświadczenie od lekarki miejscowej, zaświadczenie, że jest chory na serce. Przedstawił to w wojenkamacie, no i to uwzględniono. Ale po krótkim czasie ma wezwanie do sądu, bo ktoś doniósł, że mama przekupiła tę lekarkę. To była lekarka, uciekinierka z Leningradu. Po wybuchu wojny z Niemcami inteligencja z większych miast była przenoszona, tak samo jak i cały przemysł, na wschód. Ponieważ mama znała doskonale rosyjski język, zaprzyjaźniła się z tą lekarką. No i, I była mama oskarżona i lekarka o przekupstwo. Udało się przekonać lekarce, sąd, do tego, żeby brat został zbadany przez niezależnych lekarzy. I pod konwojem został zawieziony do Pawłodaru, do miasta wojewódzkiego, do szpitala. Tam przebadano go i otrzymał zaświadczenie, że rzeczywiście jest chory i nie daje się do wojska. Gdyby nie to zaświadczenie, to byłby ścigany jak chyba dezerter. A doktor też by poniosła konsekwencje. Zbliża się wiosna, czekamy na sygnał, kiedy nas zabiorą, bo Irtysz zimą stał, zamarznięty był. No i biegną po tych chatach Polacy i krzyczą, zbierać się na brzegu Irtysza, zbierać się na brzegu Irtysza, wypływamy.